这么精彩的画面，一定要有观众。铁生，李湘，李湘，铁生，你不要跟他决斗了。你不知道，他是那软甲都是刀剑不入的。天知道他还安排了什么。铁生，他都不会让你有任何胜算的。铁生，铁生，多谢你的提醒。的的确确，还有一个重头戏呢。娘，娘，林生，林生，娘在这儿呢。关公伯母，这是我们两个人的决斗，关他什么事啊？不是说，规矩由我来定吗？你听着，一不准使用轻功。二，不准离开这个平台。如果你敢违规的话，我就一把火烧了他。娘，林香，你也别想轻举妄动，否则这一次就再也没有人替代你娘了。你这个禽兽！铁生，你们不要管我，你们自己多保重吧。铁生，我的女儿就拜托你了，你不要为我分心。我，我今天就是没烧死，我也没有怨言，这是我欠花蕊的，我没有怨言。你们多保重吧，铁生。千万不能冲动，我多跟他周旋一刻，庄显王他们就多一份机会。你别异想天开了，龙椅是属于皇上的，你不配坐，也坐不上去，因为你过不了我这一关。你有没有搞错？坐不上龙椅的是皇上吧？话别说得太快，小心他待会儿突然出现，还踹你一脚呢。哼。也不知道是谁在异想天开，哈哈哈哈哈哈！世事多变化，谁知道呢？我告诉你会有什么变化，就是当我割下你的头颅，扔到皇上脚边的时候，他或许会过度惊吓的，抽动一下，所以应该是他踹你一脚，这个可能性还大一点。哼，还没有动手。有人已经沉不住气了，这叫败相已露。少跟我废话，今天就是你的死期！天生，小心，小心呐！哼，别紧张，我大费周章的弄了半天，为的就是要找找乐子。来呢，给他兵器。庄王，我只有尽力了，你们手脚赶快点啊！给他。
看毁吧！啊